Die fünf Ebenen der Anthony William Ernährung. Wie oft poste ich ein Essen und darunter kommt mindestens ein Kommentar, wo steht, aber Priscilla, das ist doch nicht Anthony William konform. So, was ist denn Anthony William konform? Lasst uns das heute anschauen. In dieser Ernährungslehre, die Anthony William verfasst hat, geht es um unsere Organe, um nicht mehr und nicht weniger. Es geht nicht um vegan oder vegetarisch. Es geht nicht um low fat oder low carb. Es geht nicht um altbewährt oder einen neuen Hype. Es geht um chronische Krankheiten, um Organe, die angeschlagen sind und die Ursache von Krankheit. Ja, es geht darum, sich selbst zu heilen. Ja, was erwartet dich in diesem Video? Ich zeige euch die fünf Ebenen der Anthony William Ernährung und ganz im Detail auch kurz zusammengefasst, warum diese Lebensmittel auf dieser Ebene stehen. Ja, es wird sehr spannend. Ich liebe dieses Thema und deswegen kommt mit. Die Buchtitel von Anthony William provozieren ziemlich. Heile deine Leber, heile deine Schilddrüse, heile dich selbst. Ehrlich gesagt war das sehr befremdlich für mich. Ich hatte gerade zehn Jahre hinter mir, wo ich versucht hatte, mich heilen zu lassen. Also klangen diese Buchtitel für mich wie ein Spott. Ja, so als hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe geben sollen und dann wäre ich dann schon gesund geworden. Und genau das hatte ich nämlich schon so oft gehört. Ich sei einfach faul oder wolle nicht. Erst als ich die Bücher las von Anthony William und auch hörte ich mir sehr oft die Übersetzung von Katja an, von körperliche und psychische Gesundheit von dem YouTube-Kanal und da merkte ich, nee, da ist etwas anders. Und zwar das Mitgefühl. Es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht nicht um Verbote und Erlaubnisse. Es geht schlichtweg um die Ursache von Krankheiten. Und das Geile ist, sobald wir die Ursache kennen, können wir auch etwas dagegen unternehmen. Ja, und vorher tappen wir im Dunkeln. Und an diesen dunklen, hoffnungslosen Ort, wo ich nicht mehr wusste, ob ich jemals wieder arbeiten kann, ob ich jemals wieder tolle Ausflüge mit meinen Kindern machen kann oder ob ich jemals die Träume, die in mir schlummern, wirklich verwirklichen kann. An diesem Ort, da war ich mir sicher, an diesen Ort wollte ich nie mehr zurückkehren. Ja, die Bücher von Anthony William haben den Markt überschwemmt. Es sind viele Bücher und sie sind unglaublich dick, denn sie beinhalten einfach mega viele Informationen. Ja, aber die Sache ist jetzt, wir befinden uns im digitalen Zeitalter, das heißt, wir wollen schnell und kurz die Informationen haben. Deswegen schwirren im Internet auch ganz, ganz viele kurze Zusammenfassungen herum. Ja, und dazu kommen 100.000 Erfahrungsberichte, denn jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch ist auf seine eigene Art und Weise erkrankt. Der eine hat mehr Quecksilber, der andere mehr Kupfer und wieder ein anderer mehr Aluminium. Der eine hat von den über 60 Arten des Epstein-Barr-Virus ein Virus erhalten, der sehr gerne die Nebennieren angreift. Und der andere wiederum das Epstein-Barr-Virus, was sich unglaublich gern ins Gewebe der Schilddrüse einnistet. Wieder ein anderer hat mit nicht krebserregenden Herpesvirus zu kämpfen und muss sich mit Tumoren und Zysten auseinandersetzen. Ich zum Beispiel hatte mich als einjähriges Mädchen in Indien mit Malaria angesteckt. Das heißt, Malaria ist wie der Epstein-Barr-Virus, der nistet sich ganz tief in die Leber ein und schwächt sie. Dadurch hatte ich eine zu geringe Gallensaftproduktion, wodurch sich das Mikrobium in meinem Darm aus dem Gleichgewicht bewegt hat und somit das Streptokokken total ausufern konnte. Dazu ernährte ich mich sehr eiweiß- und fettreich und verschlimmerte die Situation. Und dadurch entstand dann das Reizdarmsyndrom. Denn diese Ernährung sorgte für Entzündungen in meinem Nervensystem. So bekam ich dazu auch noch Fibromyalgie. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat einen anderen Cocktail gebraut bekommen. Wie um Himmels Willen soll man denn eine Ernährung entwickeln, die individuell auf den Menschen eingeht und trotzdem einen von Krankheiten befreien lässt. Ja, das habe ich mich auch gefragt, bis ich das Buch Heile dich selbst von Anthony William las. Und ich habe sie ja nicht nur gelesen, ich habe sie ja auch umgesetzt. Übrigens findest du die Links seiner Bücher in meiner Videobeschreibung. Damit unterstützt du auch ein bisschen unsere Arbeit, denn es sind Affiliate Links. Das heißt, für dich wird es nicht teurer, wir verdienen aber an dem Verkauf ein bisschen. So, und weil ich vorhin 
etwas über kurz gegriffene Zusammenfassungen im Internet gesagt habe. Natürlich ist das hier auch ein Abriss. Sonst müsste ich hier einfach eine Buchlesung machen. Mit diesem Video hier starte ich den Versuch zu zeigen, dass die Ernährung nach Anthony William nach einem Stufenplan funktioniert. Ein Stufenplan, der individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen eingestellt werden kann. Es geht hier nicht um irgendeine Meinung in dieser Ernährungslehre, sondern um den tiefsten Wunsch, dass die Organe entgiften können. Also wir haben eine Liste, mit ungeeigneten Lebensmitteln. Und diese ungeeigneten Lebensmittel, die werden in fünf Ebenen eingeteilt. Schauen wir uns erst einmal das Wort ungeeignet an. Das klingt ja jetzt nicht wirklich sexy, wenn es um unser Essen geht. Und es kann sein, dass man auch leicht emotional wird, wenn man merkt, dass eines seiner Lieblingsessen auf eines dieser Ebenen aufgelistet ist. Also warum werden sie ungeeignet genannt? Ungeeignete Lebensmittel werden so genannt, weil sie entweder blutverdickend, austrocknend, vergiftend sind oder als Nahrung für Krankheitserreger dienen. Wenn ungeeignete Lebensmittel weggelassen werden, dann wird dieser Vorgang als Anti-Erreger-Reinigung bezeichnet. Warum? Sie wirkt antiviral und antibakteriell. Ja, Viren und ungesunde Bakterien können für vielerlei chronische Erkrankungen verantwortlich gemacht werden. Und deswegen ist das primäre Ziel, diese auszuhungern. So, und nun zu den emotionalen Part dieses Videos, die Ebenen. Wir beginnen mit der Ebene 1. Wenn wir diese Lebensmittel weglassen, so sagt Anthony William, nehmen wir den Krankheitserregern ihre Nahrung weg. Das heißt, Ebene 1, das ist die Grundlage dieser Anthony William Ernährung. In der ersten Ebene befinden sich Eier, Molkereiprodukte, Gluten, Limonadengetränke und ein zu hoher Salzgehalt. Zu jedem der genannten Nahrungsmittel jetzt ein kurzer Abriss aus dem Buch Heile dich selbst von Anthony William als Erklärung. Über die Eier schreibt Anthony William, ein Ei ist eine geballte Hormonladung, in der ein Küken heranreifen darf. Das Eiweiß ernährt Viren, Bakterien und Pilze, so Anthony William. Anthony William sagt sogar darüber hinaus, dass Eier dafür verantwortlich sind, dass die Viren füttern, die für fast alle Krebsarten verantwortlich gemacht werden können. Okay, das ist harter Tobak, finde ich. Einerseits, weil früher, bevor ich vegan wurde, ich Eier richtig liebte und ich es total verstehe, wenn man eine Liebesbeziehung zu Pfannkuchen pflegt. Auf der anderen Seite ist es harter Tobak, weil uns die Wissenschaft immer wieder erklärt, dass Viren nicht essen. Für mich ist genau dieser Kanal so spannend, weil wir die Gesichter hinter den Krankenakten zeigen. Es ist also ein digitaler Versuch, eine Studie zu machen. Stimmt die Ernährungslehre nach Anthony William? Wie viele Menschen heilen sich tatsächlich, wenn sie sich über Monate strikt nach dieser Ernährungslehre ernähren? Da wir erst im Sommer 2020 mit diesem Kanal angefangen haben, bleibt es also spannend. Zweiter Punkt auf der Liste Ebene 1, Molkereiprodukte. Auch hier ein kleiner Auszug aus dem Buch Heile dich selbst von Anthony William. Die Leber leidet nach dem Verzehr von Molkereiprodukten an akuter Verstopfung. Dies ist eines der Gründe für verstärkt Schleimbildung. Sie lassen also so auf der Verdauungsautobahn einen Stau zu. Und dieser Stau sorgt im Darm für ein tolles Milieu für Hefe und Schimmelpilzen, Bakterien und Viren. Der Verzicht auf Molkereiprodukte ist super schwer. Denn wenn wir anfangen auf Molkereiprodukte zu verzichten, dann bekommen die Keime, die sich davon ernähren, mega Hunger. Und die werden, wenn sie hungrig sind, richtig unangenehm. Die ungesunden Keime, die sich von Milchprodukten ernähren, die merken, dass ihnen der Hungertod droht. Also schauen sie sich um. Die ersten Keimkollegen sind am Abverrecken. Sie lassen ein Gift los und diese Giftstoffe veranlassen die Nebennieren Adrenalin auszuschütten. Und dieses Adrenalin wirkt wie ein natürliches Steroid. Und das kann dazu führen, dass wir uns psychisch 
destabilisiert fühlen und dadurch ein Bedürfnis nach Trostfutter entsteht. Wir trösten uns mit Speiseeis, Pizza, Cheeseburger und trösten uns nicht nur, sondern wir füttern auch wieder die Keime. Und darin liegt das Suchtpotenzial aller Molkereiprodukte. Die Krankheitskeime in unserem Körper führen dadurch ein super Leben und sie tun wirklich alles dafür, dass das auch so bleibt. Nächster Punkt, Gluten. Gluten ernährt Krankheitserreger. So entstehen Entzündungen, die dann auch wieder Autoimmunreaktionen auslösen. Gluten ernähren also pathogene Keime, die sich dann immer tiefer in die Organe festsetzen können und dort Zellen schädigen und die Entstehung von Autoimmunerkrankungen und anderen chronischen Krankheiten befeuern. Viertes Nahrungsmittel auf Ebene 1. Limonadengetränke. Sogar die aus dem Bioladen mit Kräuter hergestellten Gesöffe sind oft einfach industriell hergestelltes Gebräu. Sie schaden uns, weil sie die Regulierung des Blutzuckers stören und wir dadurch dann genau Lust auf die falschen Lebensmittel haben. Ja, also sie fördern überhaupt nicht die Entschlackung und wenn sie sogar noch Koffein beinhalten, dann müssen unsere Nebennieren auf Hochtouren laufen. Und das bringt uns definitiv aus dem Gleichgewicht. Letzter Punkt auf Ebene 1, übermäßig hoher Salzgebrauch. Normales Salz, auch Himalaya-Salz, auch Meersalz sind nicht für die Entgiftung geeignet. Es bringt einfach den Wasserhaushalt durcheinander, weil es da Wasser abzieht, wo der Körper es eigentlich benötigt. Wir kommen zu Ebene 2. Kannst du überhaupt noch? Also ich muss dir sagen, wenn du Ebene 1 schon mal geschafft hast, dann hast du schon richtig viel geschafft. Und je höher man eine Ebene schafft, desto mehr hilft man dem Körper zu entschlacken und zu reinigen. Also auf Ebene 2 ist es so, dass man natürlich die Sachen von der Ebene 1 weglässt und zusätzlich noch folgende Lebensmittel. Schweinefleisch, Thunfisch und Mais. Ganz kurz ein paar Worte zu diesen Lebensmitteln. Schweinefleisch macht Bauchspeicheldrüse, Herz und Leber enorm schwer zu schaffen. Wer Schweinefleisch isst, bei dem verdickt sich das Blut. Und das auf einem ganz anderen Niveau, als wenn jemand Avocado oder eine Handvoll Nüsse oder einen Lachs isst. Thunfisch. Es ist kein Geheimnis, dass bei Thunfisch oft große Mengen von Quecksilber enthalten sind. Mais. Da fangen dann die Diskussionen an. Warum Mais? Mais ist ein Gemüse. Anthony William rät von dem Verzehr von Mais ab, weil er sagt, dass es schwer ist, wirklich biologischen Mais zu bekommen. Er meint, dass es super schwer ist, wirklich an Mais zu kommen, der noch nie mit genmanipuliertem Mais kontaminiert wurde. Hier ist es super wichtig, die Herkunft zu prüfen. Ich persönlich finde, dass gerade bei Fertigprodukten wie Nudeln oder Teigsachen es super schwierig ist, wirklich nachzuprüfen, womit mit welchem Mais hier gehandelt wurde ob dann doch nicht schlussendlich, um den Preis noch ein bisschen drücken zu können, man dann vielleicht nicht so genau hingeschaut hat. Beim Biobauer nebenan könnte es sich jedoch lohnen, da einfach mit ihm ins Gespräch zu gehen. Die Ebene 3! Ta -ta 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 -ta. Zu der Ebene 3 gehören natürlich auch Ebene 1 und Ebene 2. Das heißt, wir sind schon echt weit. Also hier bist du schon richtig krass am Entgiften und hilfst deinem Körper, alles loszulassen, was er eigentlich natürlich nicht in sich haben möchte. Wir haben hier industriell hergestellte Speiseöle, Soja, Lammfleisch, Fisch und Meeresfrüchte, außer Lachs, Forelle und Sardinen. Zu den industriell hergestellten Speiseöle. Hierzu zählt er auch Pflanzenöl, Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Färberdistelöl, Sojaöl und andere. So, und hier auf Ebene 3 sind wir auf der Ebene, wenn sich ein Mensch entscheidet, auf der Ebene zu entgiften, dann möchte dieser Mensch einfach alles loslassen. Was machen Öle und Fette? Sie wirken extrem störend auf die Entschlackung, weil sie erstens das Blut mit Fett überfrachten und eindicken, was nicht nur das Gefäßsystem, sondern auch die Ausleitung von Giftstoffen beeinträchtigen. Zweitens wirken die Öle zusammenziehend und säurebildend und dies verursacht Reizungen im Verdauungstrakt. Und drittens, so Anthony William, wirken Speiseöle, also industriell hergestellte Speiseöle, entzündungsfördernd. 
Und zwar weil sich Erreger von innen ernähren. Soja. Und hier stellt sich wieder die Genfrage. Gentechnisch veränderte Nahrungsmittel sind körperfremd. Und auch wenn wir das nicht merken, können wir erhöht Histamin freisetzen. Und dadurch nimmt die Entzündungsbereitschaft in unserem Körper zu. Und genau bei, wie beim Mais. Also wenn wir jetzt biologische Sojaerzeugnisse konsumieren, können wir nicht 100% davon ausgehen, dass es noch nie zur Kontamination mit Gen Soja gekommen ist. Anthony William lebt in Kalifornien, in den USA. Wir hier in Europa haben strengere Gesetze als in den USA und wir in der Schweiz sogar noch strengere Gesetze als es die EU hat. Für mich ist es ganz klar, bei einer Reinigungskur, wenn ich sage, ich möchte auf diesem Level entgiften, gehe ich persönlich einfach das Risiko nicht ein und verzichte in der Zeit ganz klar auf Soja. Ich habe das hier mehrere Monate so gemacht, dazu sage ich später auch noch was und ja, für mich war das einfach ein guter Deal. Einfach auf Nummer sicher zu gehen, das hat sich für mich in der Situation, in der ich mich befand, einfach richtig angefühlt. Next one, Lammfleisch. Lammfleisch, Lammmeat. Ich fange jetzt nicht noch mal an zu rappen, wie bei den Kartoffeln. Aber das Video ist lang, ich muss auch für eine Werbeunterbrechung sorgen. Lämmit, Lämmit. Okay, wir haben uns alle beruhigt, sehr gut. Seid ihr noch konzentriert dran? Seid ihr noch da? Sehr gut, okay, ich auch. Weiter geht's. Lammfleisch. Lammfleisch sollten wir bei einer Reinigungskur aus dem gleichen Grund meiden, wie wir es beim Schweinefleisch gesagt haben. Es ist reich an Fett. Und zu viel Fett im Blut hemmt die Entschlackung. Fisch und Meeresfrüchte außer Lachs, Forelle und Sardinen. Hier müssen wir nicht nur über Quecksilber sprechen, sondern auch über Dioxine. Und das sind industrielle Abfälle, die in großen Mengen in Fischen zu finden sind. Wenn wir Dioxine aufnehmen, dann reichert es sich bevorzugt gerne in unserem Lymphsystem an, wo auch ein erheblicher Teil unseres Abwehrsystems sitzt. Dioxin kann Krebs erzeugen. Lachs, Forelle und Sardinen sind anders, weil sie im Gegensatz zu anderen Fischen mehr Mineralstoffe enthalten. Anthony William meint ja aber, dass es jetzt nicht heißen soll, dass man jeden Tag Sardinen, Lachs und Forelle essen soll. Übrigens ist es ja so, dass man die wertvolle Omega-3-Fettsäure auch einfach aus Meeresgemüse nehmen kann, wie zum Beispiel Algen oder Dulzen. Wir kommen zu Ebene 4. Also wenn du auf Ebene 4 bist, dann bist du schon richtig bei den Profi-Entgiftern angelangt. Auf dieser Ebene befand ich mich neun Monate lang. Die Hardcore-Monate, wo ich gesagt habe, und ich will es wissen, ob ich mich vom Reizdarmsyndrom, Fibromyalgie, Endometriose, Pipapo befreien kann. Das Video findet ihr hier und es das heißt, wie lange dauert Heilung? Okay, zusätzlich zu allem, was ich jetzt aufgezählt habe, was wird auf Ebene 4 auch noch weggelassen? Es sind folgende Dinge. Tududu. Essig, fermentierte Nahrungsmittel und Koffein. Essig trocknet den Körper aus und das ganz tief bis in die Organgewebe. Und dies können wir natürlich während einer Entschlackungskur überhaupt nicht gebrauchen. Fermentierte Nahrungsmittel, auch Kombucha, Sauerkraut und Kokos Aminos. Fermentierte Lebensmittel dienten früheren Zeiten zum Überleben, weil wir damit die Nahrungsmittel haltbar machen konnten. Fermentiertes Fleisch, so Anthony William, müssen unbedingt gemieden werden. Denn die Mikroorganismen auf tierischem Fleisch sind Keime des Todes, so Anthony William. Sie dienen der Zersetzung des tierischen Kadavers und gedeihen also auf faulendem Fleisch. Von allen fermentierten Nahrungsmitteln, so Anthony William, sind die gesündesten Kimchi und Sauerkraut. Denn sie sind ganz frei von diesen Mikroorganismen, die sich zum Beispiel eben auf faulendem Fleisch befinden. Also Mikroorganismen, die pflanzliche Nahrungsmittel zersetzen, sind viel weniger schädlich als die, die es bei Fleisch machen. Und Anthony William meint halt einfach dazu, dass diese Mikroorganismen gerade nicht dienlich sind während einer Reinigungskur. Er stellt dann die Frage, während einer Reinigungskur, warum sollte man zu fermentierten Nahrungsmitteln greifen, wenn wir doch den Luxus haben, dass wir frisches Gemüse und frische Kräuter zu uns nehmen können. Ich glaube, die Frage dürfen wir uns hier stellen. Also ist fermentiertes Gemüse ungesund? 
Nein. Halsfermentiertes Gemüse, chronische Erkrankung? Ich weiß es nicht. Also ich habe mich nicht mit fermentiertem Gemüse von meinen chronischen Krankheiten geheilt, sondern eben mit frischem Obstgemüse und vielen, vielen Kräutern. Und zwar die frischen davon. Also an alle Fermentierungsfans da draußen, ich glaube, es wäre einfach mega einfach, während einer Anthony William Kur darauf zu verzichten und wenn man die abgeschlossen hat, dann einfach wieder auf dein fermentiertes Lieblingsgemüse zurückzugreifen. Koffein. Koffein hat zwei unschöne Nebenwirkungen. Erstens, es trocknet den Körper aus, was echt überhaupt nicht praktisch ist bei einer Reinigungskur. Und zweitens, es veranlasst, dass die Nebennieren in den Kampffluchtmodus kommen und wir so ganz viel Adrenalin ausschütten. Und dies wirkt stark ansäuernd und wirkt dadurch schädigend auf unser Nervensystem und unsere Organe. Ebene 5. Wenn du die Ebene 5 geschafft hast, dann bist du ein Überprofi. Du kannst jetzt ausschalten. Tschüss, danke. Danke fürs Zuschauen. Ja, ist gut. Du hast es geschafft. Ähm, das ist auch so eine Sache. Ähm, egal auf welcher Ebene du bist, es ist fantastisch, was du machst. Es ist mega. Und jede Ebene ist für sich so wertvoll. Und auf jeder Ebene hast du mehrere hunderttausend Medaillen verdient, weil es einfach so schwierig ist. Ja, auf dieser fünften Ebene bin ich, seit ich zurück in meinem Gleichgewicht bin, nur noch, wenn ich die 369 Lebereinigung mache. Es geht um glutenfreies Getreide, außer Hirse und Haferflocken. Hirse und Haferflocken kann man noch drin lassen. Und alle Öle. Alle Öle. Auch gesunde Öle. In der höchsten Stufe der Entgiftung, warum lässt man auch Pseudogetreide weg? Hirse, Quinoa, Vollkornreis oder Haferflocken, die füttern nicht pathogene Keime. Also glutenfreies Getreide ist nicht verantwortlich für entzündliche Prozesse im Körper. Es gibt dennoch zwei Gründe, warum man auf sie auf der höchsten Entgiftungsstufe der Ebene 5 verzichtet. Und zwar ein ganz einfacher Grund ist der erste Grund und zwar, sie nehmen Platz ein. Wenn wir anfangen, Vollkornreis zu essen oder Quinoa, nimmt es Platz auf unserem Teller ein und verdrängt so andere sehr wertvolle Nahrungsmittel, die die Entgiftung beschleunigen können. Denn wir brauchen diese heilvollen Pflanzenstoffen mit diesen wertvollen Antioxidantien. Der zweite Grund ist auch sehr witzig und zwar, Getreide wird eigentlich immer mit Fett zusammen verzehrt. Haferflocken mit Mandelmus, das Toastbrot mit Avocado, das Körnermüsli mit Mandelmilch. Ja, ihr seht, deswegen wird es einfach auf der höchsten Ebene weggelassen. Und hier auch nochmal gesagt, die Ebene 5 ist sicher nicht dafür gedacht, dass man das, ähm, dass das ein Langzeitprojekt ist, sondern es ist immer wieder da, dass der Körper wirklich all die Stoffe loslassen kann. Das heißt, ähm, für mich war das total in Ordnung, neun Monate darauf zu verzichten und da konsequent zu sein und nach neun Monaten alles wieder einzuschleichen, weil ich ja auch nicht in eine Mangelernährung kommen wollte. Und mir, mir war es wichtig, dass ich da auch begleitet bin, um einfach ja, diese Kontrolle zu haben. Und dann habe ich natürlich nah und nah alles wieder eingeschlichen, aber ich habe dann auch nicht von einem Tag auf den anderen eine Handvoll Nüsse genommen oder so. Also alles braucht seine Zeit. Wir sind jetzt noch bei Ebene 5 und zwar dem letzten Punkt. Alle Öle. Öle aus Oliven, Walnüssen, Sonnenblumenkern, Kokosnüssen, Sesam, Avocado, Mandeln, Macadamienüssen, Erdnüssen, Leinsamen. Oh, es klingt alles schon so lecker, wenn ich es aufzähle. Ja, warum verzichtet man da auch noch drauf? Also auf dieser Ebene befinde ich mich zum Beispiel, wenn ich die neuntägige 369 Leberreinigungskur mache. Ja. Und für so eine Kur lohnt es sich einfach mal auf diese Dinge zu verzichten, weil es dadurch einfach ein Stoffwechselboost stattfinden kann. Ein Verjüngungsakt, ja ein Reset, ein Neustart für den Körper. Also wieso stört auch das gesunde Fett diese Reinigungskur? Öl unterbindet augenblicklich alle Reinigungsunternehmungen des Körpers, weil es das Blut verdickt und dadurch die Sauerstoffversorgung hemmt. So, das erste Mal, als ich mich mit diesen fünf Ebenen auseinandergesetzt hatte, dachte ich mir, hey, Moment, da fehlt aber was. 
Was ist denn mit Alkohol und künstlichen Konservierungsstoffen oder Glutamat? Ich glaube, dieser Anthony hat was vergessen. Er hat es nicht vergessen, er hat eine Liste gemacht und da zählt er noch Einschränkungen auf. Ich persönlich, ich verstehe es nicht, warum er die nicht in die Ebenen gepackt hat. Das wäre irgendwie viel übersichtlicher gewesen, als dann noch zu sagen, hey, die Sachen müsst ihr dann auch weglassen. Also ich zähle euch jetzt die Sachen an, hey, die müsstet ihr dann eigentlich auch noch weglassen. Es ist eigentlich logisch, dass man die weglassen möchte, wenn man ja, gesund sein möchte. Aber ich sage es jetzt trotzdem. Okay? Gut, das war jetzt mein Robot Dance. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Also, Anthony William listet folgende Einschränkungen auf. Alkohol, künstliche und natürliche Aromen, Nährhefe, Zitronensäure, ist nicht das gleiche wie Zitronensaft, Aspartam und andere künstliche Süßstoffe, Glutamat, Formaldehyd und Konservierungsstoffe. So, warum ich so ein großer Fan von diesen Ebenen bin? Man kann sich selber beobachten. Man ist Schritt für Schritt unterwegs und ich sage es immer wieder. Heilung ist eine Reise zu sich selbst. Man darf in jeder Ebene wieder mehr lernen, sich zu reflektieren und hineinzuspüren und hineinzuhorchen. Was sagt der Körper mir jetzt? Welche Schritte können wir noch gehen? Auf was haben wir Bock? Man kann aber auch einfach wochenlang auf Ebene 1 unterwegs sein und sich mal daran gewöhnen, neue Routinen einzuschleichen und sich nicht gerade selbst zu übergehen, weil das ist nämlich auch oft der Fehler, dass wir so schnell irgendein Ziel erreichen wollen, dass wir einfach alles in Kauf nehmen, ums Verrecken dieses Ziel erreichen wollen und eigentlich dann unseren, ja, unsere Seele oder unser Herz ein bisschen übergehen und irgendwann werden die traurig und sagen, hey Priscilla, das geht mir alles zu schnell, wie kannst du mir das alles wegnehmen, das geht doch nicht. Deswegen finde ich es so cool, dass man einfach diese Ebene hat und weiß, schon bei Ebene 1 macht der Körper einen wundervollen Job übrigens. Dein Körper macht immer einen wundervollen Job. Er ist immer für dich. Er ist nie gegen dich. Und er reinigt. Er reinigt so oder so. Jeden Tag macht er das. Aber du hast die Möglichkeit, ihn dabei zu unterstützen. Und zwar mit den Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Und das darf ganz unterschiedlich sein. Bei dem einen ist die Ressource die Ebene 1. Bei dem anderen die Ebene 2. Da ja, möchte ich dich einfach ermutigen, für dich im Mitgefühl zu bleiben. Ja, der Satz, die Wahrheit macht dich frei, hat mich persönlich auf meinem Entschlackungsreinigungsweg enorm begleitet. Denn sobald ich wusste, was dieses Nahrungsmittel mit meinem Körper macht und mit dem virellen Befall, mit dem bakteriellen Befall, den ich hatte, sobald ich das wusste, war das Lebensmittel dann auch gar nicht mehr so begehrenswert. Und deswegen glaube ich, dass es einfach so wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen, was für biochemische Abläufe löst denn dieses Nahrungsmittel aus. Heute ernähre ich mich meistens auf Ebene 4. Wenn ich intensive Wochen habe, wo ich merke, da kommt enorm viel Stress, da muss ich funktionieren, dann gehe ich meistens auf Ebene 5, um mich selbst zu stabilisieren. Ja, und dann gibt es auch Zeiten wie im Urlaub, wo ich weiß, hier habe ich die Ruhe, hier habe ich keinen Stress, hier habe ich die Zeit, hier kann ich mehr schlafen. Und dann esse ich auch gerne mal was Sojamäßiges oder Maismäßiges. Und ich weiß dann, dass es in Ordnung ist, dass mein Körper das überwinden kann. Was ich dir als letztes noch weitergeben möchte, ist das Bewusstsein, dass diese Ernährungsform keine Verbotsliste ist. Ja. Ich verbiete mir nicht Dinge, sondern ich gönne mir sehr vieles. Ich weiß, dass das, was ich mir eigentlich gönne, jetzt in diesem Video viel zu kurz kam. Aber du kannst gerne auf meinen Instagram-Account gehen. Da habe ich ganz viele Rezepte veröffentlicht, was ich gerade so esse und mache auch oft Stories darüber. Oder wenn du nicht auf Instagram bist, dann kaufe gerne mein Rezeptheft chronisch ehrliche Rezepte und die Rezepte, die sind vegan, glutenfrei, ohne Mais und Soja und aber mit Kokosöl. Also nicht auf Stufe 5, sonst eher für die, die mit dieser Ernährung einfach mal anfangen möchten. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend oder einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Morgen, egal wo du gerade bist und was du gerade machst und 
Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du in dem Mitgefühl zu dir selbst, zu deinem Körper aufblühen darfst und wegkommen darfst von irgendwelchen Verboten oder Einflüssen. Was machen die anderen? Wie gut und strikt und streng ernähren sie sich? Das ist egal. Das ist alles egal. Hauptsache du. Du findest deinen Frieden mit deiner Ernährung und mit deinem Körper. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.